كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وعسنا وإياه برحمته من الشيطان والجن أما بعد الله رب العزة إي مهتايا سيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم ونعم جنات النعيب لذي لك الأير سندوشة الوراحة تلوائي رب تعالى نميك ورحمة الله وبركاته تلوى رابطة مرنم مر إيمان ورحمة الله وبركاته جميع كان ورحمة الله وبركاته تلغني كاد عزة ورحمة الله وبركاته جميع كان الله رب العزة توفيق وردان شيئا نعم ونعم مرحبا ويا وابا مار وما مار Baru hari tak kan mar semua diri mar Allah mau beri dok ke para loko yang beri semua ke guru kita deh. Rogi kan ayah beri bad ala gelang nama dua kita cilund Allah mau beri boru na shifa berada ni cahaya deh. Biasa ayam mama ni rogi gelund. Semua diri mar ni bapa mar ni Allah mau alfi terla arogi tuh ni berada ni cahaya deh. Ya rahmati kaya rahmat rahim. Insya Allah surat tu tak kau turun deh. Padanat dek kan nama dua orang tu. Adanya Mumbai, orang Abu Ghabi itu mana? Nampol dalam bulan nama sun perisutan mai Rabi Uli Akhara. Berubah dar Mahaja dan Madaya alagel wajah ibu ayah masuk mana itu? Nampol edit tu baru aja. Umahan berdar Abdul Qadir Jilani, Qadis Allah Subhanahu Aziz. Inna ber wajah ibu tulah masuk mana? Allah Maha Berita dari segi orang cikunu kita. Abadat tak kata jahat orang kesuruh tu Allah Maha Nampi im suruh betul orang bercukur ni cerita. Berharap si kaya Arham Ar Rahim. Mahana yang mukhidik syahid tu, falai legal air air la alam, syamsul ulama, raisul muhakkikin, bolu ta alam, ide masa tu cendera wafat ahi tumbuh yang nak, mukhidik syahid tu kurcuk apa lagi tu guna betul, arah masa umma gerbang dari sini kita samai am, beri sopanum kan dua tiga. Sopan itu le, pada hari lepas itu pada hari itu dengan kerbau macam mana ni kita ada orang perisut tak mahu bini ya, orang punya bahaya, kunjung anak dengan kalau perakkan boleh guna tu, arah masa itu le, umma umma kahana sopan, orang pada masa ya bo, ide sopan orang noda kan, anak sopan itu le mana al. Adik ayah dengan mana baru yang kamu, yang kita kumpul kini mana absolut faham tiap ini berada. Kader anda orang yang kaya pun lebih enak anda tidak arca. Absolut kader, kaya pun lebih anda adi mana, yang mana yang kita kumpul kini berada. Fasamai itu hua abdul kader, anda kumpul kini yang abdul kader itu berada. Aku mau berayat. Tiada muhyiddin itu berada. Ahliya yuhyi itu orang yang Jiwa pikir ga enak ada dalam arti. Muhyiddin orang yang jiwa pikir never enak ada. Muhyiddin ini dia ni le. Jiwa pikir ar enak ni lakukan alam ini orang. Istana peran Muhyiddin enak ada. Abdul Qadir enak ada. Nampol ke itu berjaya lor Abdul Qadir jila ni tenggelam tu orang yang kori de bulu de kugan ni cerita ni. Pandu kori ni baru pisah lah nampol orang. Lelo, baru bad, fawa ilang lalu mahat cenggolom, umi cicirun tu orang binti cuman, mana ya Abdul Qadir Jilani tenggelam orang. Hisham baru mali kita ni makan eh, pergi kah mandi kunda kan, ada dadikal, Muhyiddin Shakil ada dadikal, Baghdad ni lah. Ilmu di kah mandi itu, Hisham baru mali kita ni baru ni raja baru ni makan eh, baru ni kita ni urusan bawa. Makan ni. Bivaran kelari apa ni itu raja abu mudah di sini untuk kita beri an. Istana itu beri kita itu pun nama nama kita kundu isar tu. Beri kita bapa bapa kan ada dah. Kuttia kita cari di dalam tu orang kerupuk kita ikhyan. Istana itu ada yang kori beri sedo pati ringan ikhyan. Apa sahaja itu Islam. Allah sahaja yang dah ikhyan ada. Indah mohon orang kerupuk itu. Ninggalan kita. 
പുരിശു കോഴിയും പത്തിര കഴിക്കണത് മോശമല്ലേ നിലത്ത് കിടക്കണ ആ കോഴിയുടെ എല്ലിടത്ത് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പറക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ അതങ്ങ് പറന്നു പോയി എന്നാ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ നിന്റെ മോന് വളർന്നെത്തുമ്പോ ഈ ഒരു നിലയിൽ നിന്റെ മകനായാൽ അന്ന് നിന്റെ മകന് കഴിച്ചുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതാണ് ആ സംഭവം എന്നാണ് എട്ടാം വയസ്സിൽ ഏകദേശം ഏഴെട്ടാം വയസ്സിൽ ഉമ്മ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കുറഞ്ഞ കൊണ്ടാക്കാണ് പറഞ്ഞേക്കാണ് പൊന്നു മോനെ ഏഴോ എട്ടോ പ്രായം വന്നു മിഷദീൻ ഷെഹിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ ആ ഉമ്മ നടത്തിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ആ യാത്രയിലാണ് ഉമ്മ വസീത് ചെയ്തത് പൊന്നു മോനെ കള്ളം പറയല്ലേ നുണ പറയരുത് എന്ത് സാഹചര്യം വന്നാലും എന്റെ മകൻ മരണം വരെ സത്യമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ആ ഉമ്മയുടെ സാരോപദേശം മകനെ ഇല്ലു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാഹുവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മക്കളാക്കി തെരുമാറാറുണ്ട് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവർക്കൊക്കെ മോചനം കൊടുക്കട്ടെ ദീനിലും ദുരിയാവിലും ആഹുറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ മാറ്റി തരട്ടെ ഒരു ഉമ്മ തന്റെ മകനെ ഇല്ലു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കാൻ നുണ പറയരുതെന്ന് ഉമ്മാടെ വസീകരിച്ചു ആ യാത്രയിലാണ് കച്ചവട സംഘത്തോട് കൊണ്ട് പോകുമ്പോ കൊള്ളക്കാര് കണ്ടുമുട്ടുന്നതും എല്ലാം കൊള്ളയടിച്ചപ്പോ ഷെഹിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് ഉമ്മ കമീസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പോക്കറ്റിൽ നാൽപ്പത് ഓറും സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളുണ്ട് സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു കൊള്ളക്കാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ കൊള്ളത്തലവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി കൊള്ള സംഘത്തിന്റെ തലവന്റെ അടുക്കൽ ഈ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഉള്ളിൽ ഒരു പോക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളും എന്തിനാ സത്യം പറഞ്ഞത് ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ നിന്റെ വെറുതെ വിടുമായിരുന്നല്ലോ ഒന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഞങ്ങൾ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെടാത്തതാണ് പിന്നെ എന്തിനാ സത്യം പറഞ്ഞത് അത് എന്നോട് എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു കള്ളം പറയരുത് ഒരു മകൻ ഉമ്മയുടെ വാക്കിന് അന്വർത്ഥമാക്കുന്നത് നോക്കും നിങ്ങൾ എന്നോട് എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കള്ളം പറയരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളോട് സത്യം പറഞ്ഞത് അവരെല്ലാവരും ഈ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കാലത്തിൽ വീണ് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരൊക്കെ നമ്മളോട് എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പുലർത്തിയ ആളുകളാണോ നമ്മൾ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ നമ്മളവിടെ പരാജയപ്പെടാം എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് കള്ളം പറയരുത് എന്ന് വസൂത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുലരുന്നത് മുതൽ പ്രദോഷം വരെ ഉപദേശങ്ങളും സാരോപദേശങ്ങളും തരുന്ന നമ്മുടെ ഉമ്മയും കൊടുക്കട്ടെ മൺമറഞ്ഞു പോയവർക്ക് ബാബു പരലോകം വിളിച്ചു നോക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശിരസ വഹിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിച്ച നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ ധർമ്മം അവിടെ കാണിക്ക അത് പറയാൻ മാത്രം ആ ഉമ്മയും വളർന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു വിഷയം ഞാൻ എന്റെ മകനെ ഉപദേശിച്ചാൽ ആ ഉപദേശം ഉൾക്കൊള്ളാൻ എന്റെ മകൻ പ്രാപ്തനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്റെ മകൻ കേൾക്കുമെന്ന നിലയിൽ ആ ഉമ്മയും മാറിയത് മറ്റൊരു വിഷയമാണ് പറഞ്ഞിട്ടനുസരിക്കത്തില്ല എന്ന പരാതിക്കപ്പുറം ഷെയ്ഖ് എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് നുണ പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മയുടെ വാക്കിനെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചത് ആ ഉമ്മ അതൊരു ഉമ്മയാണ് മകനെ പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ വാഹുവേ സ്വർഗത്തിലല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലല്ലാതെ ഇനി എന്റെ മകനെ കൺമുന്നിൽ കാണിക്കരുതേക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞേക്കുമ്പോ പക്ഷോനെ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് എന്റെ വയറ്റിൽ ജനിച്ചു പറഞ്ഞ എന്റെ ഒരു മകൻ ഇതിനെ പറഞ്ഞ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അല്ലാതെ ഇനി എന്റെ മോനെ കാണിക്കല്ലേ അള്ളാഹ് എന്ന് ചെയ്ത ആ ഉമ്മ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കണ മക്കൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സയൻസ് ബി ബി എക്ക് പഠിക്കണ ആൾക്കാർ മദ്രസ അത് ഏഴാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് നിർത്തി എസ് എസ് എൽ സി ആയപ്പോൾ ഇനി പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം കൂടുതലും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതിൽ കൊടുക്കണം മുഴുവൻ എ പ്ലസ് വാങ്ങണം എന്ത് നേടി ജന്മം നൽകിയ മക്കളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ 
മകനും മകളുമുണ്ട് നാലു മക്കൾ അഞ്ചു മക്കൾ ഉണ്ട് അതിൽ ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ വാപ്പയുടെ മയ്യത്ത് ഞാൻ കൊളുപ്പിക്കും എന്റെ വാപ്പയെ ഞാൻ കഫം ചെയ്യും എന്റെ വാപ്പയുടെ മയ്യത്ത് ഞാൻ നിസ്കരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മകനോ മകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മയൊന്ന് കുളിപ്പിക്കണം ഇപ്പൊ ആരെ ആരെ കിട്ട ഉമ്മയൊന്ന് കഫം ചെയ്യണം ആരെ കിട്ട ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കണം ആരെ കിട്ട എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ത് എനിക്കറിയില്ല ജന്മം നൽകി തോറ്റു വളർത്തി പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന വാപ്പയും ഉമ്മയും ആ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോ അവസാനമായ യാത്രയപ്പ് കൊടുക്കാൻ അതേ ചോരയിൽ പിറന്ന എട്ടൊൻപത് മാസം നമ്മളെ ചുമന്ന് പരിപാലിച്ചു വളർത്തി വലുതാക്കിയ നമ്മളെ കൊണ്ട് അതിന് പറ്റില്ല എങ്കിൽ ഇത്രയും വർഷം ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിച്ചത് കൊണ്ട് എന്തു നേടി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള മക്കളാണ് നമ്മളുടേതെങ്കിൽ ആ മക്കളെ കൊണ്ട് എന്ത് നേടി ഈ വാപ്പയും ഉമ്മയും എന്നതാണ് വിഷയം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഒന്നും വേണ്ട പഠിച്ചോട്ടെ എഞ്ചിനീയർ ആയിക്കോട്ടെ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തോട്ടെ എന്ത് ഭൗതിക വിഷയം പഠിച്ചോട്ടെ നമുക്ക് ആരോടും പരാ പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ മക്കൾ പഠിക്കട്ടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ തന്നെ പഠിക്കട്ടെ പക്ഷെ ദീനുമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബന്ധമുണ്ടാവും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ വിഷയമെങ്കിലും ഒന്ന് മരിച്ചാൽ ഒരാളോട് അന്വേഷിക്കണ്ട പള്ളിയിൽ ഉസ്സാന വിളിക്കണ്ട അപ്പുറത്തുള്ള ആളോട് ചോദിക്കേണ്ട എന്റെ ഉപ്പയല്ലേ ഉപ്പയുടെ അവസാനമായ കുളിപ്പിക്കൽ അത് ഞാൻ നടത്തും എനിക്കറിയാം കഫം ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാം എന്നെ ഒരുപാട് ഉടുപ്പണീച്ച എന്റെ ഉമ്മയാണിത് എന്നെ ഒരുപാട് ഒരുക്കി പറഞ്ഞയച്ച എനിക്ക് വേണ്ടി വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി തന്ന വാപ്പയും ഉമ്മയ ആ ഉമ്മയെ വാപ്പയെ അവസാനമായി മൂന്ന് തുണിയിൽ പൊതിയാൻ എന്നാൽ കഴിയും എന്ന രീതിയിൽ ഒരു മകനോ മകളോ മാറിയാൽ മറ്റെന്താ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് അള്ള നമ്മുടെ സൂഹത്തിൽ ഈ വിഷയം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ മഹീദീൻ ഷഹിന്റെ ഉമ്മ നടത്തിയ ദുഹുവേ ഞാൻ ദീനിനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ മോനെ പറഞ്ഞേക്കാൻ ഇനി ആഹാരത്തിൽ എനിക്ക് കണ്ടാൽ മതി സ്വർഗത്തിൽ അല്ലാതെ എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ മകനെ കാണിക്കരുത് അള്ളാ എന്ന് ദുഹ ചെയ്ത ഒരു ഉമ്മ ആ ഉമ്മയുടെ വാക്കാണ് എന്നോട് നുണപറയരുതെന്ന് എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയൂല സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ഉമ്മയുടെ വാക്കിനെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ വാപ്പയും ഉമ്മയും അങ്ങനെയുള്ളവരായാൽ ആ വാപ്പയും ഉമ്മയും പറയേണ്ടത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ മക്കളാൽ കഴിയില്ല വാപ്പയും ഉമ്മയും ആ രീതിയിലാണെങ്കിൽ ആ വാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ തട്ടിക്കളയാൻ മക്കളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നതും ഉപദേശിക്കുന്നതും മക്കൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മക്കളുടെ മോശമായിട്ട് കാണല്ലേ അവിടെ മോശക്കാര് നമ്മളാണ് അവിടെ മോശക്കാര് നമ്മളാണ് അല്ലാതെ മക്കളെ പഴി പറയരുത് എല്ലാ വിഷയത്തിലും അവിടെയാണ് പഠിപ്പിച്ച ഒരുപാട് മാർഗങ്ങൾ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ വഴക്ക് പറയരുത് ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ശബ്ദമുയർത്തിയിട്ട് മക്കളെ ഉപദേശിക്കരുത് അത് അവരെ മാനസികമായി വിഷമിപ്പിക്കും മക്കളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ സ്വകാര്യമായി സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കാർക്കശ്യമല്ല ക്ഷുഭിതമായി കൊണ്ടല്ല പ്രകോപനപരമായിട്ടല്ല മക്കൾ ഉപദേശിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ രീതി ശാസ്ത്രം വേറെ ഒന്നാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ആ മക്കൾ ഒരിക്കലും വാപ്പ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാതിരിക്കൂല ആ മക്കൾക്ക് ഉമ്മയുടെ വാക്ക് പ്രാധാന്യമാണ് വലുതാണ് ആ മക്കൾക്ക് വാപ്പയുടെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന മക്കളാണ് അള്ളാഹു രീതിയിൽ നമ്മളൊക്കെ മാറ്റി തീരുമാറാവട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്ന വിഷയം അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ദ്രവ്യുൽ ആഹറില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ മഹാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയണത് കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോ നാൽപ്പത് വട്ടം ഒരു മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പുള്ള ഒരു രാത്രി ശക്തമായ മഴയും തണുപ്പും ഉറങ്ങിയപ്പോ നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം ജനാപത്തുണ്ടായി സ്വപ്ന സ്ഖലനമാണ് ചില ആളുകൾ ഇതിനെ വക്രീകരിക്കുന്നു അവർ മനസ്സിലാക്കുക സ്വപ്നസ്കലനം കൊണ്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിച്ചു മുഗ്മിനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുമ്പോ കൂടെ ഉറങ്ങണം അതാണ് മുത്തു മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ ഉണ്ടായിരിക്കണം 
അവിടെ ഭർത്താവ് അരിയത്തുണ്ട് ഭർത്താവിനെ തൊട്ടാ വലു മുറിയല്ലോ അതൊന്നും നിങ്ങൾ കരുതണ്ട ഭാര്യ തൊട്ടാ വലു ഉറങ്ങിയാൽ തന്നെ വലു മുറിയല്ലോ ഉറങ്ങിയാൽ തന്നെ വലു മുറിയണം പക്ഷെ ഷെറായ നമ്മളോട് പറയണത് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ വലുവോടുകൂടെയാണ് മുഗ്മീനായ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങുക അപ്പോ വലു ഇല്ലാതെ ഉറങ്ങുന്ന ആൾ ഏത് കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടു നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക മുപ്പര ഉറങ്ങി അന്ന് രാത്രിയിൽ നാൽപ്പത് വട്ടം വന്ന പരീക്ഷിക്കാൻ സ്വപ്നസ്ഖലനം വന്നു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു പള്ളിയുടെ ചുവടെ വന്നു പള്ളിക്കുളം മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പ് ആ കുളത്തിൽ മുങ്ങി കുളിച്ച് തിരിച്ചു പോയി ഉപയെടുത്തു ജനാപത്തുണ്ടായാൽ കുളി നിർബന്ധമാണല്ലോ അങ്ങനെ കുളിച്ചു കിടന്നുറങ്ങി വീണ്ടും സ്വപ്നസ്ഖലനം വീണ്ടും വന്നു ആ ഒരു രാത്രിയിൽ നാൽപ്പത് വട്ടം കുളിച്ചു ആര് നമ്മള് ജനാപത്തല്ല സ്വഭയും കൂടെ നിഷ്കരിക്കൂല പത്ത് മണിക്ക് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഈ മുഹയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് എന്ന പേർ താബി ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം വന്ന ആളല്ലേ ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം സ്വഹാബിയല്ല റസൂർ അള്ളാനെ കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടിട്ടുമില്ല നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണക്കാരൻ അവർ ഈ പ്രയാസപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗം മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ടാണ് അവർ പോയ സ്വർഗവും അവര് കിടന്ന കബറും അവരനുഭവിച്ച മധുര മരണത്തിന്റെ വേദനയും അനുഭവം ഇതൊക്കെയാണ് എന്നെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണത് അവർക്കൊരു മരണം നമ്മൾക്കൊരു അല്ല എല്ലാവർക്കും മരണം ഒന്നു തന്നെ എല്ലാവരും കിടക്കാൻ പോകുന്ന കബർ ഒന്നു തന്നെ എല്ലാവരും കാത്തു നിൽക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗവും നരകവും ഒന്നു തന്നെ ഇവരിത്രയധികം ത്യാഗം സഹിച്ചു എന്തിനാ പഠിച്ചോനെ മരിക്കും പോയിമാൻ കിട്ടണേ നിന്റെ സ്വർഗം കൊതിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആ സ്വർഗം എനിക്ക് നൽകരുതേ അള്ളാ ഞാൻ അബാദത് ചെയ്യുന്നത് എന്നെ നരകത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുമോ നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമോ എന്ന പേടിയിലാണെങ്കിൽ അതേ നരകത്തിൽ എന്നെ കടത്തണമേ അള്ളാ ഒരു പെണ്ണ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ എന്തിനെയാണ് ഈ ബാധ ചെയ്യുന്നു നിന്നെ കാണാനാണ് റബ്ബേ എന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ പടച്ചു പരിപാലിച്ചല്ലോ നീയ് അപ്പൊ നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുക കണ്ടുമുട്ടൽ അള്ളാഹിനെ അപ്പൊ അള്ളാഹ് മാഷറയിൽ വിളിച്ചിങ്ങനെ വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹ് മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്ക ഒരാൾക്കാർ അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്ക് അല്ല കാണുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് മുസനബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവെ നീ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പ് തന്നെ പക്ഷെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ ഒന്നുകൂടി എനിക്ക് ഉറപ്പാകും ഒന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് പറ്റുമോ ഒരു പ്രകാശം വന്നപ്പോഴേക്ക് ഹറ ബോധം കിട്ടു വീണു തൂരിസേന പർവ്വതത്തിൽ കലീമുള്ളാഹി മുസ അലഹി സ്വലാം കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ നോക്കി നമ്മളെ പടച്ച ഒരാൾ അവരെ കാണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ മുഹീദീൻ ഷെയ്ഖും ഈ റാബി അച്ചുൽ അതബിയെ പോലത്തെ ആളുകൾ ചെന്ന് ചേർന്ന കബറും അവര് അനുഭവിച്ച മധുര മരണത്തിന്റെ വേദന ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് അവരെവിടെ നമ്മൾ എവിടെ വിവാദത്തിന്റെ വിഷയം നമ്മൾ വളരെ പിറകോട്ടാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ ഈ റബി ഉൽ അഹർ പരിശുദ്ധമായ ഒരു മാസമാണ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് അതിരണീയരായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പരലോകം വിളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആ മഹാനഹക്കുചാഹ വർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മയും നല്ലവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തീരുമാറാവട്ടെ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് സൂഫിയരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരാൾക്കും വെറുപ്പില്ല എന്നാ ഒരാളെങ്കിലും പറയാ അയാൾ മോശക്ക അല്ല എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ നല്ല മനുഷ്യനാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പോയിരുന്നു ജനാസ്കാരത്തിന് അത്തിപ്പറ്റയിലേക്ക് കിലോമീറ്ററുകൾ ക്യൂ നിൽക്കാൻ ആളുകൾ എന്തിന് ഒന്ന് കാണാൻ ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് ആൾക്കാർ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് റോഡ് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ കയർ കെട്ടിയിട്ട് ആളുകൾ കാത്തു നിൽക്കാൻ ഒരു വട്ടം ആ ജനാസ കാണാൻ നിസ്കാരത്തിലൊന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ അത്തിപ്പറ്റ സാധ്യത ആ ക്യൂലിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ മനസ്സിൽ വിരുദ്ധ വിചാരിച്ചു പോയി പറശ്ശുറപ്പേ 
പുണ്യ റസൂലിന് ഒരു ഹദീസ് അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു ആ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ മയ്യത്ത് നൂറാളുകൾ നിസ്കരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പാണ് അതിപ്പരുസ്ഥാന മൈതസ്കാരം നടന്നത് പത്ത് അറുപതിലേറെ പ്രാവശ്യം അറുപതിലേറെ പ്രാവശ്യം മൈതസ്കാരം നടന്നു അത്രേ ഒരു വലിയ ഹാള് ഫത്തഹുൽ ഫത്താഹിൽ ഏകദേശം ആ ഹാളിൽ അഞ്ഞൂറിനടുത്ത ആൾക്കാർ കൊള്ളും അഞ്ഞൂറിനടുത്ത ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹാളാണ് അത്ര വലുതാണ് ആ ഹാളിലാണ് ഉസ്താദിന് മയ്യത്ത് ജനാസ വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോ ആ ജനാസ നിസ്കാരത്തിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ആളുകളെങ്കിലും ഒരു നിസ്കാരത്തിൽ പോകാം അങ്ങനെ അറുപത് പ്രാവശ്യം ജനാസ നിസ്കാരം നടന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾ തന്നെ പങ്കെടുക്കുക എന്ന കാര്യം നമുക്ക് സംശയമല്ലേ നമ്മുടെ മഹല്ലത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെങ്കിലും ഒന്ന് പങ്കെടുക്കുക നാലാൾ അറിയോ നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ആ വിവരം അറിയോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തായാലും ഞാനും നിങ്ങളും മരിക്കും അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വഹാപത്തിലേക്കോ താപ്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും പോവണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ചു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് അത്തിപ്പറ്റയിലെത്തി അവിടെ ജീവിച്ചു അവിടെ തന്നെ വഫാത്തായി മരിച്ചു മഹാനുഭാവൻ നമ്മളെ പോലോത്ത സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾ ഒരു നാട്ടിൻ പുറത്ത് ജീവിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളയും റസൂലും അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിച്ചപ്പോ അല്ല കബൂൽ ചെയ്തു കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നോക്കി എന്താ ഇപ്പൊ മൂപ്പര ജനാസയിൽ അത്ര ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്തത് എന്താ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്നവർക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കേ എല്ലാ ആളുകളും ആര് നിഷ്കരിക്കാൻ വന്നാൽ ഒരുക്കൊക്കെ ഒരു ആയിരം രൂപ വിശ്വസിച്ച് അല്ലല്ലോ ഒരാൾക്ക് ഒന്നും സമ്പത്തല്ല മൂപ്പരിക്കുള്ളു എന്താ ഉള്ളത് അള്ളയും റസൂലും സല്ലാസ്വലം പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിച്ചപ്പോ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അല്ല കബൂലിയത്ത് കൊടുത്തു ആഹരത്തിൽ കബൂലിയത്തിന്റെ അലാമച്ചാണ് ഈ ദുനിയാവിൽ അത്രയും ആളുകൾ ആ ജനാസയിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയല്ലേ ഒലമാ നമ്മെ അങ്ങനെയല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കി അതൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് പ്രസറബ്ബ നമ്മളൊക്കെ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി എന്താണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു തക്കുവ നമ്മൾ പറയല്ലോ ഭക്ഷണ മര്യാദ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഈ ഉമ്മച്ചിനിക്ക് നമുക്കൊക്കെ കാണിച്ചു തന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ഹദീസിൽ പഠിച്ചതാണ് ഖുറാനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ആ ഹദീസും ആ ഖുറാനായത്തും നമ്മൾ നേരിൽ കണ്ടു ഭക്ഷണ മര്യാദകൾ മുഴുവനും നമ്മൾ നേരിൽ കണ്ടു പഠിച്ചു മഹാരാജ അത്തിപ്പറ്റുസാദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇവര് നിലത്തിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ടേബിൾ ഇരിക്കൂല എന്റെ ടേബിൾ ഇരുന്നാൽ പഠിച്ചറ വിറങ്ങാനും കിവറായി പോവോ പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഞാൻ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല എന്നൊരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ചാരി ഇരുന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല എന്താണ് അത് അതിൽ ഒരു ചെറിയ ഫഹറു വരും കിബുറു വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചാരി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ള പരിശുദ്ധ നബിസങ്ങൾ നിലത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റുസാദ് നിലത്തിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുക കഴിച്ചാൽ തന്നെയോ ഒരു വറ്റ് നിലത്ത് വീണാൽ അത് പെറുക്കിയെടുത്ത് തിന്നുമായിരുന്നു അനുഭവങ്ങൾ പല ആളുകളും പങ്കുവെക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കൽ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുമ്പോ ഉസാദുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ആ നാട്ടിൽ ഇച്ചിരി മാനസിക അസുഖമുള്ള ഒരാൾ വന്നു അയാൾക്ക് മാനസികമായ അസുഖം പെട്ടെന്ന് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്നിങ്ങനെ ഇരുന്നു ഉസാദ് പറഞ്ഞു ഒരു ചായ കൊണ്ട് കൊടുക്ക് അപ്പോ ഒരാൾ ചായ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു അയാളത് കുടിച്ചു പകുതി കുടിച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് അയാൾ എണീച്ചു പോയി മാനസികമായ അസുഖമുള്ള ഒരാളാണ് പകുതി കുടിച്ചു അയാൾ എണീറ്റു പോയി എല്ലാ ആളുകളും വലിയ വലിയ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്തു ചെന്നിട്ട് ആ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ചായ ഉസ്താദ് കുടിച്ചു നിങ്ങൾ നോക്ക് അല്ല തന്ന ഞാണ് ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നീറ്റ് പോകുമ്പോൾ നിലത്ത് വറ്റു വീണാൽ അത് പെറുക്കിയെടുത്തിട്ട് തിന്നുമായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എന്തു മര്യാദയാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ പാത്രം ഒന്ന് വടിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്നിട്ട് വിരലുകൾ ഈമ്പണം അത് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള സുന്നത്ത നമ്മളോ കഴിച്ച പാത്രം അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അതിലൊരു തോനെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതിൽ ചോറുണ്ടാകും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കൂല അള്ളാഹു പറക്കത്ത് തരില്ല എന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ പാത്രം ഒന്ന് വിരലുകൾ കൊണ്ട് വടിച്ചെടുക്കുക ആണും പെണ്ണും ഇതൊക്കെ ഉസ്താദുമാര് തങ്ങന്മാര് വലിയ വലിയ സൂഫികൾ മാത്രം ചെ
ഉമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കൾ പഠിപ്പിക്കണം മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ മക്കൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പാത്രം നോക്കും നിങ്ങൾ പകുതിയോളം ബാക്കിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കൊട്ടുകയാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കും എൻ്റെ ഉമ്മമാരെ വിളമ്പിയ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളഹാനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും പകുതിയോളം ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ പ്ലേറ്റിൽ ബാക്കി അതുകൊണ്ട് ചില ഉമ്മമാർ എന്താ ചെയ്യുക അതിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം ഇട്ട് കഴിക്കും അലഹമുല്ല നല്ലത് തന്നെ മക്കൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം ബാക്കി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചില ഉമ്മമാർ അതിൽ ഭക്ഷണം ഇടും അവരുടെ ചോറ് അതിൽ ഇടും എന്നിട്ട് അവർ കഴിക്കും അള്ള ചോദിക്കും ഭക്ഷണം അത് വല്ലാത്ത അമാനച്ചാണ് അള്ള നൽകുന്ന ഞാണ് അള്ള ചോദിക്കൂലേ അത് അത് കഴിക്കേണ്ട മര്യാദ പഠിക്കണമെന്ന ഒന്നും തന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവരുത് പ്ലേറ്റിൽ വലത് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക അതിപ്പോ എങ്ങനെയാ കുടിക്കാൻ പറ്റുക കയ്യിൽ ചോറുണ്ടാവല്ലോ ചോറ് കഴിച്ച കയ്യിൽ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ വെള്ളം കുടി ഗ്ലാസ് പിടിച്ചാൽ അതൊരു മോശല്ലേ ടേബിൾ മാനേഴ്സിനെതിരല്ലേ ഈ ഷറില്ലാതെ എന്ത് മാനേഴ്സും പേഴ്സണാലിറ്റി നമുക്കുള്ളത് അള്ളാ എന്റെ ദീൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് വിരലുകൾ ഊമ്പണം ഈമ്പണം വിരലുകൾ അവിടെയാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ പറക്കച്ചുള്ളത് ഒരാൾക്ക് രോഗം വരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ബേസിക് റീസൺ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ആ രോഗം വരിക എന്ത് രോഗാവട്ടെ എന്ത് രോഗാവട്ടെ അതിന് കാരണം ഭക്ഷണമാണ് അതിന് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അതിന്റെ മര്യാദ പാലിച്ചില്ല വീട്ടിലെങ്കിലും പാലിക്ക ഇബിനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇബിന അമൃതങ്ങൾ വന്നു കൂടിയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇബിന അമൃതങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു തളികയിലാണ് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവച്ചത് ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് കൈ നീട്ടി എടുക്കാൻ പോയപ്പോ നിമിഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല പിന്നെയോ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ നമ്മൾ ചോറെടുക്കും അതിൽ കറി ഒഴിക്കും ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഇച്ചിരി അല്ലെ എന്താ പറയാ അതിന്റെ പിന്നെ ഉപ്പേരി ഒക്കെ ഭക്ഷണത്തിലിടും എന്നിട്ട് കൂട്ടിയൊരു കുഴക്കല എന്നിട്ട് എല്ല കയ്യിൽ മുഴുവൻ ഭക്ഷണം അല്ല കുൽമിമ്മായിലേക്ക ഒരു പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും അരികു ചേർന്ന് തിന്ന് തുടങ്ങണം നടുവ് നടക്കാൻ പാടില്ല ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു അരികു ചേർന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിച്ചു തുടങ്ങി അവസാനിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഉരുളകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സുഹാനുള്ള എന്തോ ചെയ്യാ പാടില്ല കൈ പത്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്ഷണമാവാൻ പാടില്ല ആദാബുൽ അഖിൽ ഒച്ച ആ തിന്നുന്നതിന്റെ കുടിക്കുന്നതിന്റെ മര്യാദ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൈ പത്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്ഷണമാവരുതേ നമ്മൾ വൈസായ മണ്ണങ്ങമാരും വൈസായ വാപ്പിയും ഒക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ജെസിബിയുടെ ബാക്കിൽ ഒരു ഇതുണ്ടാവല്ലോ അങ്ങനെ കോരി എടുക്കണ പോലെ തോന്നി പോവുക എന്തപ്പത് കൈപ്പത്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ഈ കാണുന്ന വെളുത്ത ഭാഗം അവിടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഒന്നും തന്നെ വരാൻ പാടില്ല സുന്നച്ച് മൂന്ന് വിരലുകളാണ് നമ്മൾ കൊണ്ട് വെച്ചോ പറ്റത്തില്ല മൂന്ന് വിരൽ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ തീരൂല ആ മൂന്ന് വിരൽ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അഞ്ചു വിരൽ ഉപയോഗിച്ചോ പക്ഷെ ഉള്ളിലാവാതെ നോക്കിക്കൂടെ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ പെണ്ണുങ്ങന്മാര് അല്ലെ ഉരുളകളാക്കി ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി കൊടുക്കും മക്കൾ കഴിക്കാനാണ് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഉള്ളിലാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ആവാൻ പാടില്ല അത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ മര്യാദ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ വറക്കത്തുള്ളൂ അല്ല എങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ വറക്കത്തില്ല എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കണം അപ്പൊ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇച്ചിരി കറി ആവല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ എന്താ അപ്പതിന് കുഴപ്പം അത് കഴിക്കാൻ പോവൂലേ ഒരാൾ കുടിച്ച ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കുടിക്കൂല അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ റീഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരണം ഒരാൾ കഴിച്ച പാത്രം അതിൽ നമ്മൾ കഴിക്കൂല സുഖാനുള്ള എന്താണിത് കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാപ്പ കുടിച്ച ഗ്ലാസ്സിൽ മോൻ കുടിക്കൂല മോൻ കുടിച്ച ഗ്ലാസ്സിന്റെ അത് കഴുകാതെ ഉമ്മ കുടിക്കൂല ചെറിയ മക്കൾ ചിലപ്പോ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ചെറിയ മക്കൾ തന്നെ അത് വേണ്ട എനിക്ക് വേറെ വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എന്തിനാണിത് അതിപ്പോ എങ്ങനെ ഉസ്താദ് അല്ലേ അമ്മ സംശയം വിരുന്നുകാർ വന്നു ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ടാബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മാടെ കുടുംബക്കാർ
ഇത് ദീനല്ലേ ഒപ്പിനിയങ്ങളെ ഈ ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ പണിക്കിറങ്ങണത് അള്ളാഹു ചോദിക്കൂലെ എന്ത് നീ അത് ചെയ്തില്ല നിന്നോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലേ മഹാരഥന്മാരായ ഒലമാക്കൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം പഠിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഇച്ചിരി വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം പോലും കുടിക്കും ഇതിന്റെ ബറക്കത്ത് കിട്ടാൻ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് ബറക്കത്തുള്ളതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മുഹമ്മദും കൊണ്ടുപോയി കൊട്ടുന്ന ഭക്ഷണത്തിന് കണക്കും കൈയുമില്ല പാടില്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ മര്യാദ വിസ്മി ചൊല്ലി കഴിക്കാൻ തുടങ്ങണം അത് തന്നെ അരികി ചേർന്നിട്ട് ഒരു വറ്റു വീട് പോവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് പാടില്ല യൂസുഫുൽ ബർഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രം പറയും ഇബ്രത്തുൻ വ ഇബ്രീത്തുൻ എന്നാണ് ആ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് ഇബ്രത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂചി എന്ന അർത്ഥം ഇബ്രീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൂചിയും കപ്പും കൊണ്ടുപോയി അടുത്തു വെക്കും ഒരു കപ്പിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും യൂസുഫുൽ ബർഹാൻ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അബ്ബാസ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് യൂസുഫുൽ ബർഹാൻ ഇബ്രത്തും ഇബ്രീത്ത് ഒരു സൂചിയും ഒരു കപ്പും ഇയാൾ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും എങ്ങാനും ഭക്ഷണം നിലത്ത് വീണാൽ സൂചി കൊണ്ടത് കുത്തിയെടുത്തിട്ട് കപ്പിലെ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകും അത് കഴിക്കും നിലത്ത് വീണ ഭക്ഷണം സൂചി കൊണ്ട് കുത്തിയെടുക്കുക അത് കഴിക്കും അത് വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകി കഴിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രകൃതമായിരുന്നു യൂസുഫുൽ ബർഹാൻ അയാളോട് ചോദിച്ച അത്ര ഒരു ദിവസം എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇത്ര അധികം ശ്രദ്ധ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ പുലർത്തുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നൽകുന്ന രിസക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ കഴിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഈ സമയം വരെ ഒരു ശകലം എനിക്ക് അള്ളാഹു ഇതിൽ നിയമത്തോ ബറക്കത്തോ കുറച്ചിട്ടില്ല ഒരു അസുഖവും ഇത് മുഖാന്തരം അള്ളാഹു എനിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല യൂസുഫുൽ ബർഹാന്റെ മറുപടി പട്ടിണി എന്താന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം എന്താ പട്ടിണിയൊന്നും ഇപ്പൊ ഇന്നില്ല പട്ടിണിയൊന്നും നമുക്കില്ല നമുക്ക് വേണ്ടവോളം പൈസ ഉണ്ട് സമ്പത്തുണ്ട് പിന്നെ എന്താ എന്താ വേണ്ട വേണ്ടത് അത് വാങ്ങി കൂട്ടുക ഒരുപാട് വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന സ്വഭാവം അത് പാടില്ല മുമ്മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ ഖുർആൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മുടെ വാതുകൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗവും ഉപകാരവും ഉണ്ടാവേണ്ടത് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ദീൻ അവിടെ ഉണ്ടാവട്ടെ ആ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലാണ് മക്കൾക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുക ആ ആദാബോടുകൂടെ മക്കൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിച്ച ഭക്ഷണം മുഖാന്തരം നിങ്ങൾക്കൊരു ഷെറുമില്ല മുഹമ്മദ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഓതണം അത് ഓതണമെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നത് ഈ രൂപത്തിലാവണ്ടേ എന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ആ ഒരു അച്ചടക്കം അത് ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നു ആദരണീയരായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് അവറുകൾ നവർ അള്ളാഹു മർക്കദഹു അള്ളാഹു പരലോകം വിളിച്ചുമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആ മഹാന ഹക്ക് ജാബർ കുദുൻ അള്ളാഹു നമ്മയും ആ വിഭാഗത്തിൽ ചേർത്ത് തരട്ടെ വലിയ സമ്മാനനോ പ്രമാണിയോ നല്ല മുമ്പര് വലിയ നേതാവല്ല സാധാരണക്കാരന പക്ഷേയോ ഈ ദീന് പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണത് നാളെ മുതൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഹത്ത് ഓതുക ഇരുപത് യാസിൻ ഡെയിലി ഓതണം മുപ്പത് കുലുവന്ന അതൊന്നും അല്ലല്ലോ ഈ പറയണത് എന്തായാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നാ അതിന്റെ അതപ് പാലിച്ചൂടെ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോ വലത് കാല് കൊണ്ട് ചെരുപ്പ് ധരിക്കുക അഴിച്ചിടുമ്പോ ഇടത് കാൽ ആദ്യം അഴിച്ചിട്ടാൽ വിവാദ അത് ആരാധനയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് നോക്കി നിങ്ങള് ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോ വലത് കാല് കൊണ്ട് ധരിക്കുക അഴിച്ചിടുമ്പോഴോ ഇടത് കാല് കൊണ്ട് അഴിച്ചിട്ട് അത് വിവാദത്തായി ടോയ്ലറ്റിൽ കയറുമ്പോ ഇടത് കാല് വെച്ച് കയറണം ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ വലത് കാല് വെച്ച് പുറത്തിറങ്ങുക അത് വിവാദത്ത് തന്നെ ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് കയറുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്ന് പറയണമെന്ന് മുഹമ്മദ് അത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക മുൻദ്വാരത്തിലോ പിൻദ്വാരത്തിലോ അള്ളാഹു യാതോരു വിഷമവും നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതല്ല അത് അള്ളാഹുവെ മൂത്രം വഹിച്ചിട്ടാ ഞാൻ വരുന്നത് എന്റെ പ്രാഥമികമായ കർമ്മം നിർവഹിച്ചിട്ടാ ഞാൻ പുറത്തു വന്നത് അല്ലഹമില്ല ഇത് നീങ്ങിയല്ലോ ഇത്ര ആളുകളാണ് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ഇന്നിപ്പോ ഡയാലിസ് ചെയ്യുന്ന സെൻസസ് നോക്കിയാൽ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കിയാൽ ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സുഹാനുള്ള ഇന്നാളൊരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള 
പക്ഷേ ഡയാലിസ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ആൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഷിഫായ് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഷിഫായ് കൊടുക്കട്ടെ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോ നമ്മുടെ വടകര പോവാൻ തണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവിടെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാത്ര മൂത്രയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് മൂത്രം പുറത്തേക്ക് തള്ള നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ രണ്ടാഴ്ച കാലയളവിൽ ഇയാൾ എത്ര വെള്ളം കുടിക്കണം അതിനൊരു കണക്കും കാര്യമുണ്ട് അത്ര അളവിലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താ ഇയാൾക്ക് സ്വമേധയാ മൂത്രയ്ക്കാൻ പറ്റൂല ക്യാൻസർ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പേടിയാ അല്ലേ ഓ ക്യാൻസർ ആണോ എന്നൊരു ബേജാറ അതിലും വലുത് ഒരുപാട് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് തോന്നുമ്പോ നമ്മൾ മൂത്രയ്ക്കണില്ലേ എത്ര ദാഹം വല്ലാതെ ഉണ്ടാകുമ്പോ വയർ നിറയോളം വെള്ളം കുടിക്കണില്ലേ ഇതാരാണ് ഇതിങ്ങനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മളൊരു എന്താ നമ്മൾ അതിന് ഓയിൽ എടുത്ത് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മൂത്രയ്ക്കണം തോന്നുമ്പോ നമ്മൾ ചില്ല മൂത്രയ്ക്കാണ് കാഷ്ടിക്കണം തോന്നുമ്പോ നമ്മൾ നടച്ചാണ് വിശക്കുന്ന തോന്നുമ്പോ വയറ് നിറച്ച് തിന്നാണ് ഒരു ടാക്സോ ഒരു ഫണ്ടോ ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിങ്ങനെ നടന്നു ഒരു ദിവസം ഇതൊന്ന് സ്റ്റോപ്പായി നോക്കട്ടെ ഒരു ദിവസം ഇതൊന്ന് നിലച്ചു നോക്കട്ടെ എന്താ ചെയ്യാ അള്ളാഹു നിന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മിനിങ്ങളെ കയറുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് ചില്ലി പള്ളിയിലെ മൂത്ര പറയാവുമ്പോ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലോ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഒക്കെ അല്ലേ അതിൽ കയറുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മമാര് ഇടത് കാല് വെച്ച് കയറി ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ വലത് കാല് വെച്ച് പുറത്തിറങ്ങി ഈ വിക്രകിൽ ചൊല്ലുന്ന ഒരു കുടുംബം നിങ്ങൾ നോക്ക് കിടന്നുറങ്ങാണോ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞുറങ്ങണമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഉറങ്ങുമ്പോ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞുറങ്ങണം കാരണം ഉറക്കം മരണമാണ് മരിച്ചാൽ ആ മയ്യത്തിനെ കബറിൽ കിടത്തുക വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിച്ചിട്ടാൻ അതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുമ്പോ വലത് ഭാഗം ചെരിഞ്ഞുറങ്ങണം കമയുറങ്ങുക മലർന്ന് കിടന്നുറങ്ങുക അല്ല പാടില്ല മലർന്ന് കിടന്നിട്ട് കമന്ന് കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെയല്ല മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങേണ്ടത് വലത് ഭാഗം ചെരിഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെ പൊറങ്ങ വളർച്ച കിട്ടു തിന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ടോ ഒരൊറ്റ വിഗല എങ്ങനെയാ കിടക്കണത് ബെഡിൽ അതേപോലെ രാവിലെ ഉണ്ടാവും വലത് ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞുറങ്ങണമെന്ന് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി ഇതൊക്കെ ഇപ്പോ എന്തായാലും ഉറങ്ങൂലേ ആ ഉറങ്ങണ സമയത്തൊന്നും വലത് ഭാഗം ചെരിഞ്ഞ് ഉറങ്ങി നോക്കി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെരുപ്പ് ധരിക്കും പള്ളിയിൽ ഇപ്പൊ കയറി വന്നു ഏത് ചെരുപ്പ് ആദ്യം അഴിച്ചിടേണ്ടത് അഴിച്ചിടുമ്പോൾ ഇടത് കാല് ധരിക്കുമ്പോൾ വലത് കാല് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ആ ചെരുപ്പ് ധരിക്കൽ പോലും വിവാദച്ചാണ് നൂറ് നൂറ്റൻപത് ഹജ്ജ് ചെയ്യ പത്തിരുപത് എമ്ര മുപ്പത് നാൽപ്പത് ഹത്ത് അതൊന്നും അല്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിൽ നമുക്ക് കൂലിയല്ലേ അതിൽ നമുക്ക് കൂലിയല്ലേ നോക്കി അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ബ്രദർ അങ്ങനെ ജീവിച്ച ആളുകളാണ് അത്യുപന്റെ സാധനം പോലത്തവർ അവരത് ജീവിച്ചപ്പോ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അയാൾ സൂഫിയാണ് അയാൾ പണ്ഡിതനാണ് അയാൾ മഹാനാണ് അയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസനാണ് വലിയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് അപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് താടിയും തലപ്പാവും വലിയ ജുബ്ബിയും കമീസും അതൊന്നും അല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ അലാമച്ച് അള്ളാഹു നോക്ക നിങ്ങൾ എന്താ ധരിച്ചത് എന്നൊന്നുമല്ല കള്ളിക്കുപ്പായം കള്ളിമുണ്ട് മതി ഒരു പാനും ഷേർട്ടും അത് മതി എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോ ഇത് ധരിക്കാൻ എനിക്ക് തോഫീഖ് തന്ന റബ്ബേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതികളും അലഹമില്ല നിനക്കാണ് സർവസ്തുതികളും എന്നെ ഈ വസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കുന്നവൻ നീയാണ് എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നൽകുന്നവൻ എന്റെ ഒരു കഴിവുമില്ല എന്റെ ഒരു ശേഷിയുമില്ല എനിക്കുള്ളതെല്ലാം നൽകുന്ന റബ്ബേ നിനക്കാണ് സർവസ്തികളും ും 
പാന്റ് ധരിക്കുമ്പോ ഷർട്ട് ധരിക്കുമ്പോ ചുരിദാറുകൾ എന്താവട്ടെ എന്റെ സഹോദരിമാര് എന്റെ സഹോദരന്മാര് നമ്മൾ വസ്ത്രം ധരിക്കുമ്പോ ഇത് ചൊല്ലിയാൽ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം വിവാദത്താണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് ലഭിച്ചൊരു ഭാഗ്യമാണത് ഒത്തിരി ദിവസങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമാണത് പരിശുദ്ധ നബിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നൊരു സുഹാബ് ചോദിച്ചു നബിയേ എന്റെ അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിന് മാത്രം അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിൽ ചുരുങ്ങി പോകുന്ന ആയുസ് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ിയെ അങ്ങാണല്ലോ പ്രവാചകന്മാരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്താള് അങ്ങാണ് എന്നിട്ടും എന്തേ നബിയെ അങ്ങയുടെ സമുദായത്തിന് മാത്രം ഈ ചുരുങ്ങിയ ആയുസ് പരിശുദ്ധ നബിയുടെ മറുപടി മറ്റൊരു ഉമ്മച്ചിനും സമുദായത്തിനും നൽകാത്ത ഒരുപാട് സട്ടതകളും ഫലായിലുകളും എന്റെ ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ അവിടുത്തെ റിയാബു സ്വാലിഹിന്റെ അവസാനം ഒരു ബാബ് കൊടുത്തു കിതാബുൽ മൻസൂറാച്ചത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാരിക്കൂട്ടലിന്റെ ബാബ് എന്ന് അതിന് പേര് കൊടുത്ത വാരിക്കൂട്ടൽ അതിൽ പറയുന്ന ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ നോക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഖുറാൻ ക്ലാസ് കേൾക്കുകയാണ് ആഴ്ചകൾ തോറും നമ്മുടെ ഖുറാൻ ക്ലാസ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ക്യാമര നിലനിർത്തി ചരട്ടെ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഇരു ലോക വിജയം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്താ മാറ്റം ഉണ്ടാകണത് കേൾക്കാഞ്ഞിട്ട അല്ല ക്ലാസ് കേൾക്കാഞ്ഞിട്ട അല്ല ഇതിൽ നോക്കി ഇപ്പൊ എന്താ മാറിയത് ഒന്ന് ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോ വലത് കാല് കൊണ്ട് ധരിച്ചാൽ എന്റെ മുമ്പിനെ അത് നിന്റെ അടാമച്ചായി അഴിച്ചിടുമ്പോ ഇടത് കാൽ കിടക്കുമ്പോ വലത് ഭാഗം ചേർന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ അടുത്തടുത്ത് നിന്ന് കഴിക്കുക ഒരു വറ്റു പോലും നിലത്ത് വിടാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ പ്ലേറ്റ് ആ പാത്രം ഒന്ന് വടിക്കുക കൈകൾ ഒന്ന് ഈമ്പുക വലത് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റിൽ കയറുമ്പോ ഇടത് കാല് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ വലത് കാല് ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കർ ചൊല്ലുക ഇതാണ് മുഗ്മിനിന്റെ ജീവിതം ഒരു മുഗ്മിൻ ഇങ്ങനെ ആയാലാണ് പിന്നീടുള്ള വിഭാഗത്തുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾ നോക്ക് ഇതൊന്നും ഇപ്പോ ഒരാൾ എന്താ പറയാ ഇക്രാഹ് ചെയ്തിട്ടോ കമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടോ പറയണ്ടല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന വിഷയം അത് തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മുഴുവൻ ആളുകളുമല്ല <laughs> പരലോകനാളിൽ ഈ ആളുകൾ കടന്നു വരുമ്പോ അമ്പിയാക്കളും സുഹദാക്കളും കൊതിച്ചു പോകും പടച്ചറോദേഹും ഞങ്ങളും ആ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേരെ ചോദിച്ചു നബിയെ നിങ്ങൾ ആരെ കുറിച്ചായി പറയണത് ആരെ കുറിച്ചാ നബിയെ പറയുന്നത് തിരുസുന്നത്തുകൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ആള് മുത്തി നബിയുടെ ഈ സുന്നത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ എത്ര സന്തുഷ്ടരാണ് നമ്മൾ എത്ര നല്ലവരായി മാറി എവിടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സൂറത്ത് തക്കാസുൽ കടക്കാൻ പറ്റിയില്ല സൂറത്ത് തുടങ്ങണം എന്ന ഒറ്റ നീയത്തിൽ വന്ന ആളാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് പിരിച്ചിരുന്ന ആളായി നമുക്ക് ആയത്തിൽ കടക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇൻഷാ അള്ള ഈ ആയത്തിന്റെ പലവിധ വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ പഠിക്കാനും ഇത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആയ തുടങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല തുടങ്ങണം എന്ന നീയത്തിൽ വന്നതാണ് വിഷയങ്ങളൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ആയു ചെയ്തു നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ അള്ള നമ്മൾ ആയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ പറയും അള്ളാഹു പറക്കത് ചെയ്യട്ടെ മജ്ലിസിനൂറാണ് അല്ലേ ഷാ അള്ളാഹ് അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ എന്റെ സഹോദരിമാർ ഉമ്മമാർ നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ചെല്ലുമ്പോ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുമ്പോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം കുഞ്ഞുനാളിലെ മക്കളെ വേണ്ട രൂപത്തിൽ പരിപാലിച്ചാൽ അവർ പിഴക്കൂല അല്ലേലും നമ്മുടെ മക്കൾ മോശക്കാരല്ല അങ്ങനെ തോന്നാൻ പാടില്ല ഒരു വാപ്പയും ഒരു ഉമ്മയും ഒരിക്കലും അറിയാൻ പാടില്ല എന്റെ മകൻ നശിച്ചു പോയി എന്റെ മകൻ മോശമാണ് എന്റെ മകൻ വൃത്തിയേട്ടവനാണ് ഒരു വാപ്പയും ഉമ്മയും പറയരുതേ ലയനത്ത് ചെയ്യരുതെന്ന് മുഹമ്മദ് മക്കളെ കുറിച്ച് വാപ്പമാര് നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ ആ മക്കൾ നന്നാവുമെന്നാണ് 
ഉലമാക്കൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇമാ മുഖസാലി സങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു വാപ്പ ഒരു ഉമ്മ അവരുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ ആ മക്കൾ നന്നാവും ഉമ്മയും വാപ്പയും എല്ലാ സമയത്തും മക്കളെ കുറ്റം പറയാ മക്കളുടെ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ മക്കൾ അങ്ങനെയായി മാറും മക്കളെ കുറിച്ച് നല്ലതേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അവര് നന്നാവും ാണ് അപ്പൊ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്ന് സഹോദരിമാര് പണ്ടൊക്കെ നമ്മള് നൂറിലേറെ കസേരകൾ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ തുടക്കം പിന്നെ ഇപ്പൊ രാത്രി ആയത് കൊണ്ടാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇൻഷാ അല്ല ഉമ്മമാരൊന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ മക്കളെ മരുമക്കളെ നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അയൽവാസികളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് വന്നാൽ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങളുടെ കബറിലും കൂലിയാണ് അള്ളാഹു തോഫി പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാര് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് മജുലിസുന്നൂറാണ് ക്ലാസ് നടക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കൂട്ടി വരുന്ന ഒരു മനസ്സുണ്ടാക്കുക അള്ളാഹു തോഫി നൽകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മളും മജുലിസുന്നൂറിൽ പങ്കെടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ നീയത്താക്കിയിട്ട് എന്താ ദ ചെയ്യാനുള്ളത് അതറിയിക്കുക നല്ല രീതിയിൽ അതിലേക്കുള്ള സംഭാവനകൾ ചീരണുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് പറക്കുക ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ സകലമാന സംരംഭങ്ങൾ അള്ളാഹു വിജയിപ്പിച്ചു മാറാവട്ടെ ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസം അതിന്റെ പറക്കത്തിൽ കൊള്ളുന്നവരിൽ ആ പറക്കത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ാണ് <laughs> يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول